ഏവർക്കും എക്സലിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക്ക് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വം ഇപ്പം എന്താണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപായി നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിളുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതലത്തിൽ കുറച്ച് മഷി വീണു ആ മഷിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചോക്ക് കഷ്ണം ഉപയോഗിക്കാം ആ ചോക്ക് കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഷി ഈസി ആയിട്ട് ആ ചോക്കിലേക്ക് പടരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ എ പീസ് ഓഫ് ചോക്ക് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ബ്ലോട്ട് ഇങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കെറോസിൻ ലാമിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെറോസിൻ ലാമിൻ്റെ ആ ഒരു തുണിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കെറോസിൻ കയറി കയറി മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് തീ കത്തിക്കുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ബോയിലിങ് ട്യൂബുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബോയിലിങ് ട്യൂബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് സോ രണ്ട് ബോയിലിങ് ട്യൂബുകൾ എടുത്തു ആ രണ്ട് ബോയിലിങ് ട്യൂബുകളിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തതിൽ വാട്ടർ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം രണ്ടാമത്തതിൽ മെർക്കുറി നമ്മുടെ രസം എന്ന് പറയും സോ ഒന്നാമത്തെ ബോയിലിങ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വാട്ടറും രണ്ടാമത്തതിൽ മെർക്കുറിയും എടുത്തു ഇനി ഈ രണ്ട് ട്യൂബുകളിലേക്കും ഞാൻ ഓരോ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കേശികക്കുഴൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ഇതിൽ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇറക്കി വെച്ചു ഇതിലൊരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇറക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നേർത്ത വളരെ ചെറിയ കുഴലുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കേശിക കുഴലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നേർത്തതാണ് സോ ഇവിടെ എനിക്ക് അത്രയും നേർത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിച്ചു തരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു അല്പം വലുതാക്കി വരച്ചത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും നമ്മളൊരു പേനയുടെ റീഫില്ലിനെക്കാളും ചെറിയ സൈസുള്ള കുഴലുകൾ സോ രണ്ട് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് വാട്ടറും ഇതിനകത്ത് മെർക്കുറിയുമാണ് കുറച്ചു നേരം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും അതായത് ഇവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം എന്താ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് വാട്ടർ മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരല്പം മുകളിലേക്ക് ഗ്ലാസുമായിട്ട് ചേരുന്ന ഈ ഭാഗം ഒരല്പം മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്രയും ആയിരുന്നു വെള്ളം നിന്നിരുന്നത് ഇത്രയും കാരണം അതായിരുന്നു വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസ് പക്ഷേ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്തതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നേരത്തെ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്തു റൈസ് ചെയ്തതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇനി രണ്ടാമത് മെർക്കുറിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ മെർക്കുറിയുടെ ഷേപ്പ് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഗ്ലാസുമായിട്ട് ചേരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരല്പം താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ ഇതുവരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ മെർക്കുറിയുടെ ലെവല് കുറയുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു കുഴലിലൂടെ വാട്ടറിന് ഒരു റൈസ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു കുഴലിൽ നിന്ന് വാട്ടറിനൊരു താഴ്ചയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രഷനും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ വാട്ടറിനുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിനുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ത് പറയും ക്യാപ്പിലറി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കേശിക ഉയർച്ച എന്ന് നമ്മൾ പറയും ക്യാപ്പിലറി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കേശിക ഉയർച്ച നീ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഈ ഒരു ട്യൂബിൽ
capillary depression support That is the So, one capillary tube is the minute tube. What is the water? What is liquid? What is the water? 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 The rise or depression of a liquid through a narrow tube or a minute hole is called capillarity. That is, one narrow tube is one small tube. The liquid is one of the ones that are one of the ones that are one of the ones that are one of the ones that there is a narrow tube, a little minute title, hold the little. Number two, 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 in a narrow tube, or a narrow tube will do you, a little minute hole will do you, a little tight check you, rise or depression through a narrow tube or a minute hole is called capillarity. Above, chill a liquid work in the sum of capillary rise, I reckon, chill a little depression, I reckon, that is the tide a very good little. But yen the gundana. This is the same thing. The same thing 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 is the same thing. The that's why the water on the surface is a little bit of a cave. That's why the water is a little bit of a cave. That's why the water is a little bit of a cave. That's why the water is a little bit of a cave. That's why the water is a little bit of a cave. That's why the water is a the water Float is a little bit of the water. But this is the water. This is the water. This is the water. This is the water. water. This is the 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 water. This molecule is a force. Now, this molecule is attracting. This molecule is attracting. This molecule is attracting. This attracting. This molecule is 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 attracting. This attracting. Membrane bole active. Allegal, Uru, Staram bole, Provertic. E. Attraction under the name, even the Uru, Membrane bole, water on the surface in the Uru, Membrane bole, Uru, Staram bole, Pali bole, in the active in the Namakana. Water in the Uru Protega, Namalitanasi Panchavana, and the line appear surface tension. Brother, Bella. Number Pershu. Other car water in the surface lay, molecule mutual attraction in So, due to the mutual attraction of molecule on the surface of the water, rather, water in the surface lula, molecule mutual attraction under the surface is stretched like a membrane. This surface is stretched. This is a membrane. This is a 
water ने ये वाले प्रत्येक अगर क्या हम लोग पारे ने पेरा ना surface tension अलग ही प्रदला बेला इधर और तेरी क्या बोलो ये surface tension अलग ही प्रदला बेलम उल्लाद कौन डाना ये जीवियल के इंदी आप बताना द water ने surface से कुंजी जीवियल का क्या water ने surface से निकल का नम आदि बोले तो ने blade water ने surface से इन्हें पोंगी कर का नम ओके कारण आये तो ने आना हमारे ये surface tension तो ने आना अलग ही प्रदला बेलम � नमले बड़ा करना था, वो रे बोलो ला मॉलिक्यूल गल्डे परस्पर बोला अट्रैक्शन, अलेक इवड़े बोला था वाटर मॉलिक्यूल आ, आ वाटर मॉलिक्यूल गल तम्मे बोला ये वो जो अट्रैक्शन, वो जो बोले तो मॉलिक्यूल गल तम्मे बोला अट्रैक्शन है ना नमले करना था, इन्हीं पो वो जो वो जो बदला � ये ना चेयर तो चेयर तो गोंडो बंदे रहेंगे ना ये रंड वाटर ड्रॉपलेट टूली नमक इंडिया और एक टेड ड्रॉप आये तो एक वाली ड्रॉप आये तो मारो तो द नमक का कारण बैठे अदने कारण इन दिन ना ये उरी बोर रहते वाटर ड्रॉपलेट टेगल टे अट्रैक्शन अलग ही उरी बोर उल्ला मॉलिक्यूल गल इतर तरह लोग मॉलिक्यूल गलते अट्रैक्शन है, नम्र पागल ना पैर आना, कोहेसिव फोर्स अलग है, कोहिशन बेला, कोहेसिव फोर्स अलग है, कोहिशन बेला मतलब आये, वे इंद्रा ना कोहिशन बेला मतलब आये, the attraction between the molecules of same type of substances, अगर इधर उरे तरह तरह लोग मॉलिक्यूल गल तम्मे लोग अट्रैक्शन है, नम्र पागल ना पैर आना, इन द कोहेसिव फोर्स अलग है, कोहिशन बेला, उड़ा वाटर ने कार्य कराने के लिए, रेंडम उरी बोले तो मॉलिक्यूल ले, रेंडम वाटर तो नहीं आना, सो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल गल तम्मे लोग इतर उर अट्रैक्शन है, नम्र पागल ना पैर आना � कारण आ रहा है लेकिन फिर चाहिए ये जो कोहेसिव फोर्स आ रही है वाटर ने मॉलिक्यूल गल तम्मे लोग ला ये वाला अट्रैक्शन अदर ये सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ले ये वाला अट्रैक्शन उल्लाद को बनाना दें दी ये ना तो एक मेंबर आयें बोले स्वच्छ ये दी क्या ना तो सो इतने तरह ते प्रदल Kamu kau mati itu darah force ini korang semua kau. Kalau kita lalu ini air keliru, air keliru itu, kita lalu ini, satu glass ini berlalu itu, kita air berlalu itu lagi, water lagi ini itu, air keliru ini itu, muka itu, muka itu korang terus kita lalu kita lalu kita lalu water drop itu lalu kita lalu peti peti ceri kau, air keliru peti peti ceri kau lalu kita 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 Orang itu pun, nama kita kaya ini ada. Nana kaya ada. Nana ceri ni ada. Nama kita korang easy aja. Kenapa ni terbaik? Ile. Aduh orang ni, nama kita blackboard ni, nama kita chalk kuat ni itu boh. A chalk ni dia, blackboard ni dia, nama kita pati pati ceri kita ni ada kerana itu. Aduh orang ni, nama kita blackboard ni kerana kita ni nama kita. So, ini nak kita cari mana ada. Ibu ni, air kilo, air kilo water. Air kilo ni molekul anu water ni orang. Ala. Terus saya orang yang dua dana, entahlah yang different dari itu la molekul sah. Aduh boleh, body leh, choki leh, molekul sah itu boleh ama, ada. Ini, nama kita currency noda. Aduh, nama kita water, raya, nama kita kayu itu ibu, aduh water orang itu ada contact kita mana. So water leh, currency noda leh, molekul sah itu boleh ama, ada. Percaya entah mana leh, awer itu ambil orang attraction leh, aduh orang leh, ah water ni ini tu, air kelir peti peti ceri kita tu. Chok, board itu pati pati ceri kita orang kita board, chok itu nama lembih itu orang, ura attraction orang. Aduh boleh, water, currency itu orang nama lembih attraction orang. So, itu ada tu, ini itu orang different types of molecule orang nama lembih ura attraction orang. Atter attraction, nama lembih parah ini beri orang, adhesive force, alanggil addition bela. Adhesive force, alanggil addition बैलम, एडहेशन, बैलम, सो डी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट 
types of substances അതായത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിഷൻ ബലം എന്ന് പറയും സോ ഇവിടെ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ അഡ്രസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിഷൻ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഈർക്കിലും വാട്ടറും അതുപോലെ എന്താ കറൻസി നോട്ടും വാട്ടറും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡും ചോക്കും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അഡസീവ് ഫോഴ്സ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോസീവ് ഫോഴ്സ് സോ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പ്രതല ബലം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ രണ്ടാമത് കോഹസീവ് ഫോഴ്സ് മൂന്നാമത് അഡസീവ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു വാക്സ് പേപ്പർ എടുക്കുകയാണ് വാക്സ് പേപ്പർ എന്നാല് എന്താ വാക്സ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സി കോട്ടിങ് ഉള്ള പേപ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാക്സ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഡ്രോപ്പ് പോലെ ഇതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്സ് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതേ വാട്ടറിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലാണ് ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഒരു ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ വാട്ടർ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഡ്രോപ്പായിട്ട് നിൽക്കാതെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ചില വസ്തുക്കളോട് ആ വാട്ടറിന് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ വാട്ടറിന് വാക്സ് പേപ്പറിനോടില്ലാത്ത ഒരു അട്രാക്ഷൻ വാട്ടറിന് എന്തിനോടുണ്ട് ഗ്ലാസ്സിനോട് ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആകുന്നതും ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ആകാതെ നിൽക്കുന്നത് ഞാനിത് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ആ കേസിന് ഉയർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പുലറി ഡിപ്രഷൻ കേസിന്റെ താഴ്ച എന്താണെന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ വാട്ടറുണ്ട് മെർക്കുറി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക വാട്ടർ എടുക്കുന്നു അപ്പോ ഈ വാട്ടറിലെ ഈ മോളിക്യൂളുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഇവിടെയുള്ള മോളിക്യൂളിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇവിടെയുള്ള മോളിക്യൂളുകളെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്തുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ മോളിക്യൂളിന് താഴേക്കും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലേ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ താഴേക്കും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ താഴേക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് മുകളിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സർഫസിൽ വേറെ മോളിക്യൂളുകളൊന്നും ഇല്ല സോ താഴോട്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് താഴോട്ട് നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അതായത് വളഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിൽ വളഞ്ഞ് നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് വശങ്ങളിൽ മാത്രം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വശങ്ങളിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുത്തു ഇതാ ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ ഇത്രയും വാട്ടറാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണത് ഇതിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്നേതാണ് തൊട്ടടുത്ത മോളിക്യൂൾ വഴിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത മോളിക്യൂളിലേക്കുള്ള കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടറും ഈ ഗ്ലാസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് സോ ഈ ഗ്ലാസുമായിട്ട് ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ മോളിക്യൂളുകളിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സസ്
glass node and under Uru attraction could the run. Ele. So even the adhesive force water glass the mula adhesive force could the lie over the name. E bagam will help up. We are not welcome. That is the ether at the idea. Water and the cremigana and a carna dana. E surface lula, even lula water. E glass in the mula attractional force. A little adhesive force. Good the land. Araka the mula water. Glass in the mula adhesive force. Good the land. Araka water. Total the water in the mula causing. Force in a carnum, good the laikim. Ele Anole, so you let water, glass in the mirror, adhesive force of good the laik go to the name, e bagam, uralpo, we are no welcome. Inni, you would anglo, you would a tarnut, uru effect under, force under. Ado under the name, e bagam, in a tarnum welcome, e bagam, either glass of water chair in the bagam. We are not welcome. Other carnum, we can water, glass in the mirror, adhesive force, good the lamp. Ire carnum, water, total the water molecule in the mirror, cosy force in a car. Cosy force in a carnum, adhesive force, good the lie over the name, even ever help up. We are not welcome. The writer, Namuka. In the Namuka, Mercury and a car in the car. Water in a car to the mother than another. Water, glass in the mirror, adhesive force, good the lamp. But she, Mercury de Caratil, Nere Tirisha. Mercury, if you have a molecule, the Ibra of the molecule, the Ibra of the molecule, if you take a molecule, this Mercury molecule of the Mula attraction iricum, coded that. Alangil, cohesive force iricum, coded that. Mercury, Randa of the Mercury, other either Randa and the molecule. This Mercury, Mercury of the Mula. Cohesive force in the iricum, cool the lyricum. In the record, e mercury, glass in the mirror, adhesive force in a car. Mercury, glass in the mirror, adhesive force in a car, cool the lyricum, mercury molecule in the mirror, cohesive force. Other one down, e or a shape like a number. Now, surface in the car, no come. This molecule is a single attraction. This glass is a single molecule. This 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 is a single molecule. So, this is the molecules in the molecules in the molecules in molecules in the 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 molecules Adhesive force, our coroma. Other than the name, E. shape like Mercury Gangle. Water in the Gargalanglo. Water, glass in the Mirula. Adhesive force, that is different types of molecules in the Mirula. Adhesive force, the cooler the light under the name. Glass in the Gargalanglo. It is boiler, we have some single canabatum. But check, Mercury in the Gargalanglo. E. Adhesive force in the Varanga. Coroma. Other than the it is boiler tire. Depression of Kanamit. So, in the end of the day, this capillary tube is the water, 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 the capillary tube water lake erakki vechirikkana appo nammal paranju water glass in the mirror, adhesive force kooduthalana appo idinullile erakki vekkumbo ee water ivadeyulla glass molecules in the mirror, attraction endi yunnundu kooduthala adu kondu thane ivadeyulla molecules ne itterathil ee glass umayi attraction vanna mugalilekku kayaruvanulla oru tendency undaa 
അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപ്ലറി ട്യൂബിലൂടെ വാട്ടറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാപ്ലറി റൈസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി മെർക്കുറിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മെർക്കുറിയുടെ കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് ഗ്ലാസും മെർക്കുറിയും തമ്മിലുള്ള എന്താ അഗസീവ് ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അവിടെ കൂടുതൽ എന്താണ് മെർക്കുറിയും മെർക്കുറി മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള മെർക്കുറിയിലെ രണ്ട് മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല ക്യാപ്പുലറി റൈസ് കാണാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് ക്യാപ്പുലറി ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് സോ ഇവിടെ അഡ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് വാട്ടറും ഗ്ലാസും തമ്മിലുള്ള അഡ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ഗ്ലാസിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ആ അഡ്രസീവ് ഫോഴ്സ് മെർക്കുറിക്ക് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെർക്കുറിക്ക് താഴേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് വരാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് അതായത് ഇവിടെ വാട്ടറിന് ക്യാപ്പുലറി റൈസ് സംഭവിക്കും മെർക്കുറിക്ക് ക്യാപ്പുലറി ഡിപ്രഷനും സംഭവിക്കും ഇവിടെ കേശിക ഉയർച്ച ഇവിടെ കേശിക താഴ്ച അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അഡ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് സംഭവിക്കും ഇനി കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിലോ ക്യാപ്പുലറി ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കാം അഡ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പുലറി റൈസും കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പുലറി ഡിപ്രഷനും സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഞാനൊരു ബീക്കറിന് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബുകൾ വെച്ചു അതായത് ഒന്നിൽ തീരെ ചെറുതായാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തിന് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം കൂടുതലാണ് മൂന്നാമത്തനാണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ വളരെ കൂടുതൽ ഇത് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേശിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വണ്ണ കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ഈ ഒരു ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ റൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഈ ഒരു ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബിലായിരിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും എന്തുണ്ടാവില്ല ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി മറിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഇത്രയും ഡയമീറ്റർ കൂടിയ ട്യൂബിലാണെങ്കിൽ അത്ര പോലും ക്യാപ്പുലറി റൈസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ട്യൂബിൽ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് കൂടിയത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ട്യൂബിൽ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് കുറവായി വരാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഇതുവരെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ വാട്ടറിന്റെ അളവൊന്നും എടുത്തേ വളരെ കുറവല്ലേ കാരണം ഡയമീറ്റർ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ വാട്ടറിന്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും തീരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വോളിയമാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ട്യൂബിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഗ്ലാസിന് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്രസീ ഫോഴ്സും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അതായത് ഇവിടെയുള്ള വാട്ടറിന്റെ വോളിയം കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ വാട്ടറിന്റെ എന്ത് വെയിറ്റും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത്രയും കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ ഒരു ട്യൂബിന് പറ്റും പക്ഷേ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബിന്റെ കാര്യം എടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബിന് ഡയമീറ്റർ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ വോളിയം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്രയും വാട്ടറിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഈ ട്യൂബിന് സാധിക്കുമോ ഇല്ല ഇത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ലെവല് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് കാരണം ഇവിടുത്തെ വാട്ടറിന്റെ വോളിയം കൂടി ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവലിന്റെ വോളിയം കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റും വർദ്ധിച്ചു വെയിറ്റ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ
ഈ കുടലിൽ ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കാപ്പിലറി റൈസ് സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നാരോ ട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ട്യൂബിന് കൂടുതൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് സംഭവിക്കും ഡയമീറ്റർ കൂടിയ ട്യൂബിന് ക്യാപ്പിലറി റൈസിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിന് കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള വോളിയം വാട്ടറിന്റെ വോളിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വോളിയം കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ അഡ്ജസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെയിറ്റ് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ വോളിയം കൂടുതലാണ് അതായത് കൂടുതൽ വാട്ടറുണ്ട് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതേ അഡ്ജസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല സോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നാരോ ട്യൂബിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ കൂടിയ ട്യൂബിലാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കുറവുമായിരിക്കും ഇനി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം നമ്മുടെ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പുരയിടമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിളച്ചിടാറുണ്ട് എന്തായിരിക്കും വേനൽക്കാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ കിളച്ചിടുവാനുള്ള കാരണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വേനൽക്കാലത്ത് ഇതാ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് അതായത് വളരെ അടിഞ്ഞി അടിഞ്ഞി അടിഞ്ഞിയായിരിക്കും നമ്മുടെ മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണിനടിയിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഭൂഗർഭ ജലമുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഇത്രയും അടിഞ്ഞി അടിഞ്ഞി കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള എന്താ അകലം മോളിക്കൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്തായിരിക്കും തീരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള അണ്ടർ വാട്ടറിന് ഈ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു ഹോളുകളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ ആ എന്ത് പറഞ്ഞു കേശികത്വം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നാരോ ട്യൂബിലൂടെയോ മൈന്യൂട്ട് ഹോളുകളിലൂടെയോ ലിക്വിഡിനുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ചയ്ക്കോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ മൈന്യൂട്ട് ഹോളുകളിലൂടെ നമ്മുടെ അണ്ടർ വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് വരികയും അതെന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജലം നഷ്ടമാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അണ്ടർ വാട്ടർ നഷ്ടമാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വേനൽക്കാലത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കിളച്ചിടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക കിളച്ചിടുമ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇല്ലേ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടും അകലം കൂടുമ്പോൾ ഈ വാട്ടറിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു ട്യൂബിലൂടെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ട്യൂബിൻ്റെ വണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസിൻ്റെ അളവ് കുറയും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ട്യൂബിൻ്റെ വണ്ണം കൂടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതായത് ഇവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കുറയുകയും നമുക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടർ വാട്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗർഭജലത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ അണ്ടർ വാട്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗർഭജലത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ പറമ്പൊക്കെ കിളച്ചിടുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വം ദ റൈസ് ഓർ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ നാരോ ട്യൂബ് ഓർ എ മൈന്യൂട്ട് ഹോൾ ഇസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അതായത് ഒരു ചെറിയ കുഴലിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയോ ദ്രാവകത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയോ താഴ്ചയോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേശികത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ അതായത് വാട്ടറിന്റെ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂളുകളുടെ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വാട്ടറിന്റെ മോളിക്യൂളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും സർഫസിലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മർമ്മ മെമ്പറൈൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം പോലെ വലിച്ചു കെട്ടിയ ഒരു സ്ഥലം പോലെ കാണപ്പെടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സർഫസ് ടെൻഷന് കാരണം എന്താണ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഉയർച്ച വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് പോകും ഇനി കോഴ്സീവ് ഫോഴ്സ് അഡസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ക്യാപ്പുലറി ഡിപ്രഷന് സംഭവിക്കും ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ